నేను మా అమ్మ శ్రేష్టమైన జీవితం కొరకు నేను మా అమ్మ అనే ప్రోగ్రామ్కి మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం గడిచిన రెండు ఎపిసోడ్స్కి చాలా మంచిగా రెస్పాండ్ అయ్యారు ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఫోన్ గురించి చెప్పినప్పుడు చాలామంది కమెంట్స్లో ఇప్పటి నుంచి ఫోన్ కరెక్ట్గా ఎలా వాడాలో నేర్చుకున్నామని చెప్పారు అదేవిధంగా సెకండ్ ఎపిసోడ్ అమ్మో మానేస్తే ఎలా అన్న అని చూసినప్పుడు చాలామంది కమెంట్స్లో ఏమని పెట్టారంటే ఈ వీక్ నుంచి చర్చ్కి వెళ్తాం అందరూ కలిసి దేవుని ఆరాధిస్తాం అని చెప్పి పెట్టారు చాలా సంతోషించాం ఆ కమెంట్స్ చూసి ఎందుకంటే ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముఖ్యమైన కారణం అనేక మందిలో మార్పు కలగాలి ముఖ్యంగా దేవునికి మహిమ కలగాలి ఆ విధంగానే జరుగుతుంది కాబట్టి మేము నిజంగా దేవుని స్థుతిస్తున్నాం అయితే థర్డ్ ఎపిసోడ్కి టాపిక్ ఏంటంటే కౌచ్ పొటేటో అంటే ఏంటో తెలుసా అండి బద్దకస్తులు లేదంటే సోమరులు అయితే ఈరోజు అమ్మని అడిగి తెలుసుకుందాం అసలు బద్దకస్తులు అంటే ఎవరు అని మమ్మీ బద్దకాన్ని లాటిన్లో ఏమంటారో తెలుసా ఇందోలెంతియా అంటారు అవును ఇందోలెంతియా అంటే నో పెయిన్ అని అర్థం కదా నో పెయిన్ నో గెయిన్ అంటారు చాలామందికి కష్టపడడం అనేది ఇష్టం ఉండదు సోమరులు అంటే కష్టపడని వారు అని అర్థం అయితే ఈ సోమరితనం అనేది క్రైస్తవ్యంలో అతి పెద్ద పాపాల్లో ఒకటని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే సోమరులు లేకపోతే బద్దకస్తులు దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చలేరు అలాగే సొసైటీలో వాళ్ళ మనుగడ కూడా చాలా ప్రశ్నార్థకంగా ఉంటుందన్నమాట మతే సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఏసయ్య మనకు ఒక ఉపమానం చెప్తున్నారు ఒక యజమాని దేశాంతరం వెళ్తూ తన యొక్క దాసులకు ఐదు తలాంతులు రెండు తలాంతులు ఒక తలాంతు ఇచ్చి వెళ్ళినప్పుడు తిరిగి వచ్చేసరికి వారి దగ్గర ఉన్న తలాంతుల్ని లెక్క చూసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు మొదటి వ్యక్తి ఐదు తలాంతులకి మరి ఒక ఐదు చేర్చి తన యజమానికి ఇచ్చాడు అలాగే రెండో వ్యక్తి ఆ రెండు తలాంతులకి మరొక రెండు తలాంతులు చేర్చి ఇచ్చాడు అయితే ఆ ఒక్క తలాంతు తీసుకున్న వ్యక్తి మాత్రం దాన్ని భూమిలో పాతి పెట్టి పైగా ఆ యొక్క యజమాన్ని బ్లేమ్ చేస్తున్నాడు ఏమని నువ్వు విత్తని చోట కోయవాడు అని అలాగే చల్లని చోటను పంట కూర్చుకుని వాడు అని నేను ఎరుగుదును అందుకే నాకు భయం వేసి నేను నీ యొక్క తలాంతుని పాతి పెట్టాను అని చెప్తున్నాడు దానికి ఆ యజమాని ఏమన్నాడో తెలుసా సోమరి అయిన చెడ్డ దాసుడా అని చెప్పి పిలిచాడు ఎందుకంటే ఇతడు సోమరితనంతో ఆ యొక్క వ్యక్తి ఆ తలాంతును వాడకుండా దాన్ని పాతి పెట్టినందుకు అతడు చాలా పెద్ద శిక్షను పొందుకున్నాడు అందులో మొదటిది అతను వెలుపల చీకటిలో పడవేయబడతాడని చెప్పి యజమాని చెప్పాడు రెండవదిగా అతని దగ్గర ఉన్న తలాంతు తీసివేయబడి తలాంతులు ఎక్కువ కలిగిన వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ మనం చూస్తున్నాం లేని వారి దగ్గర నుంచి తీసుకొని కలిగిన వారికి ఇవ్వబడును అని చెప్పి మనం చూస్తున్నాం అంటే తలాంతులు లేని వారు అని కాదు కానీ తలాంతులు ఉండి కూడా వాడని వారు లేమి గలవారని మనం తెలుసుకోవచ్చు అలా తలాంతులు ఉండి కూడా వాడని సోమరుల దగ్గర నుంచి ఆ తలాంతు తీసి తీసివేయబడి ఉన్నవారికి అంటే తలాంతులు వాడేవారికి దేవుడు ఇస్తాడు కనుక మన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా సోమరితనం అనేది రానివ్వకూడదు సామెతల గ్రంథం పదో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో మనం చూసినట్లయితే బద్దకముగా పనిచేయవాడు దరిద్రుడగును శ్రద్ధ గలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడగును అని మనం చూస్తున్నాం నిజంగానే బద్దకం అనేది దారిద్ర్యాన్ని తీసుకొస్తుంది మనం ఆది మానవులను చూస్తే వారు ఏ రోజుకి ఆ రోజు వేటకు వెళ్ళి వారి ఆహారం సంపాదించుకోకపోతే వారికి ఆ రోజు ఆహారానికి తినడానికి ఏమీ ఉండేది కాదు అలాగే వారి యొక్క ఆయుధాలను కానీ వాటిని తయారు చేసుకొని వారి వాటిని షార్పెన్ చేసుకొని వాటిని వాడకపోతుంటే వాళ్ళు ఆహారం సిద్ధపరచుకోలేకపోయేవారు అలాగే శత్రువులు బారిన పడతారు అందుకనే వారికి తెలుసు కాబట్టి వెంటనే వారు వారి పనులు వాళ్ళు చక్కగా చేసుకునేవారు బద్దకించకుండా అలాగే నెక్స్ట్ జనరేషన్స్లో చూస్తే వారికి గ్యాడ్జెట్స్ ఏవి ఉండకపోవడం వల్ల వారు మనాడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలన్నా లంచ్ చేయాలన్నా ముందుగానే సిద్ధపరచుకోవాల్సి వచ్చేది అందుకని వారు కూడా బద్దకించేవారు కాదు అయితే ఈ జనరేషన్లో చూస్తే ఈ స్విగ్గీ జొమాటో చక్కగా మనకి ఏది కావాల్సి అది ఏ టైంలో కావాల్సి అది ఆర్డర్ చేసుకొని మనం తెచ్చుకోవచ్చు కదా అందుకని లెవెన్ ఓ క్లాక్ లేచినప్పటికీ కూడా ఏది ముందు రోజు ప్రిపరేషన్ లేకపోయినా ఒక స్విగ్గీ ఆర్డర్ పెట్టుకొని ఆ రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ చేస్తున్నారు అలాగే లంచ్ కూడా అలాగే డిన్నర్ కూడా అయితే క్రెడిట్ కార్డు ఉంటుంది కదా ఆ క్రెడిట్ కార్డు యూజ్ చేసుకొని వారు మనీ లేకపోయినప్పటికీ కూడా గెట్ ఆన్ అవుతున్నారు అయితే ఈ యొక్క దారిద్రం అనేది వాళ్ళు తర్వాత చూస్తున్నారు అంటే వెంటనే చూడట్లేదు ఇమీడియట్గా చూడట్లేదు అందుకనే వాళ్ళకి ఈ బద్దకం వచ్చి వాళ్ళు వచ్చే పర్యవసాన ఏంటో తెలియట్లేదు అందుకనే తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ బద్దకముగా పనిచేయవాడు లేకపోతే బద్దకస్తుడు లేకపోతే సోమరి వాడు తప్పనిసరిగా దారిద్ర్యాన్ని అనిపిస్తాడు అదే సామెతల గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో మనం చూస్తే చీమలు బలము లేని జీవులు అయినప్పటికీ వేసవిలో తమ ఆహారమును సిద్ధపరచుకున్నాను చూస్తున్నాం అంటే చీమలు ఏం చేస్తాయంటే వేసవిలో చక్కగా 
చక్కగా ఆహారం దొరికే సమయంలో వాళ్ళకి టైం వెసులుబాటు ఉన్న సమయంలో చక్కగా ఆహారాన్ని సిద్ధపరచుకొని నెక్స్ట్ వచ్చే వర్షాకాలం కానీ చలికాలం కానీ ఆహారాన్ని అవి ఉపయోగించుకుంటాయి అదే అదే ఆ చీమలు ఆ యొక్క సమ్మర్ సీజన్లో లేకపోతే వేసవి కాలంలో ఆహారాన్ని సిద్ధపరచుకోకపోతే వాటికి దారిద్ర్యం వస్తుంది కదా ఆకలితో ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది అయితే ఈ విషయం చెప్తుంటే నాకు ఒక ఫోన్ కాల్ గుర్తొస్తుంది ఒక సిస్టర్ నాకు ఒక ఫోన్ కాల్ చేశారనమాట ఫోన్లో బాగా ఏడుస్తుంది ఎందుకు సిస్టర్ ఏడుస్తున్నారు చెప్పండి అని చెప్పినప్పుడు తన యొక్క బాధను నాతో పంచుకుంది యాక్చువల్గా వాళ్ళ అమ్మాయి ఆ రోజున స్కూల్ నుంచి ఫీజు కట్టలేదని చెప్పి వెనక్కి పంపించేశారు పాప చాలా ఏడుస్తూ వెనక్కి వచ్చింది అయితే నేను అడిగాను ఏం సిస్టర్ ఎందుకని మీ హస్బెండ్ ఏం వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే మా హస్బెండ్ మంచి ఇంజనీర్ చక్కగా డెబ్బై వేలు శాలరీ వస్తుంది అండి నేను కూడా మంచి లెక్చర్ అండి నాకు కూడా శాలరీ వస్తుంది మరి ఏంటండి ఏమైంది ఎందుకు మీ పాపకు ఫీజు కట్టలేదు ఎందుకు మీరు ఇంట్లో పస్తులు ఉండాల్సి వస్తుంది అని చెప్పినప్పుడు ఆమె చెప్పిన విషయం ఏంటంటే తన భర్త ఎప్పుడు కూడా ఒక సాకు చెప్తూ ఉంటాడు అదేంటంటే ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నా అని చెప్పి దేవుడు అన్నాడు పని చేయటకు సమయమా అని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటాడు నన్ను ఎప్పుడు కూడా పని చేయనివ్వడు తను కూడా చేయడు సోఫాలో కూర్చొని రోజు టీవీ చూసుకుంటూ రిమోట్ ఆపరేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఫోన్ చూసుకుంటూ ఉంటాడు తప్పితే డ్యూటీకి వెళ్ళమన్నా సరే వెళ్ళడు దానివల్ల తన యొక్క పేమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆగిపోయాయి అందుకనే మేము పస్తులు ఉండాల్సి వస్తుంది మా అమ్మాయికి కూడా ఫీజు కట్టడానికి కూడా అవ్వలేదు సిస్టర్ కేవలం తన బద్ధకం వల్లే ఇలా చేస్తున్నాడు సిస్టర్ అని చెప్పి తను నాతో చెప్పడం జరిగింది అది విన్న తర్వాత నాకు చాలా బాధ కలిగింది చాలామంది బద్ధకం వల్ల పిల్లల్ని పోషించుకోలేకపోతున్నారు అసలు ఏదైనా తోటలో కూడా ఆదామిని దేవుడు ఖాళీగా ఉంచలేదు ఏమన్నాడు తెలుసా ఆదా ఏదైనా తోట సేద్యపరచుటకును కాచుటకును ఉంచేనని చెప్పి మనం చూస్తున్నాం మేము ఆదికాండం రెండో అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చినంలో నిజంగానే దేవుడు ఎవరిని కూడా బద్ధకస్తులుగా ఉండడానికి ఇష్టపడలేదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కష్టపడి పని చేయాలన్నదే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం తద్వారానే వారు చక్కగా ఐశ్వర్యవంతులు అవుతారని కూడా దేవుని వాక్యం చెప్తుంది అలాగే సోమరవాడు ఏమంటాడంటే సామెతల గ్రంథం మనం చూస్తాం వీధిలో సింహం ఉంది బయటకు వెళ్తే సింహం ఉందని చెప్పి సాకులు చెప్తాడని మనం చూస్తాం చిన్నప్పుడు క్రైమ్ ఉండేది గుర్తుందా తోటకు వెళ్ళు కన్నా అంటే తోడేలు వస్తుందమ్మా ఆవులు కాయరా కన్నా అంటే అమ్మో ఆవు తంతుందమ్మా అంటాడు పాట రాయరా కన్నా అంటే బలపం లేదమ్మా అంటాడు చివరికి వాళ్ళమ్మ అంటుంది పాయసం తాగుదూ రారా కన్నా అంటే పరుగున వస్తున్నానమ్మా అంటాడు కొన్నిసార్లు తమ్ముడు కూడా అలా చేస్తూ ఉంటాడు కదా సుహాస్ వాటర్ తీసుకురావా అంటే అక్క కాళ్ళ నొప్పి వస్తుంది అంటాడు కానీ నేను నూడిల్స్ చేస్తే అక్క నేనే బోల్ తెస్తాను అంటాడు కదా నిజంగానే చాలాసార్లు మన జీవితంలో చాలామంది చూస్తాం రకరకాల సాకులు చెప్తూ ఉంటారు నాకు అవ్వలేదండి ఈ యొక్క సోమరితనంలో మూడు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి శారీరక సోమరితనం అయితే రెండోది మానసిక సోమరితనం మూడవది ఆత్మీయ సోమరితనం ఈ శారీరక సోమరితనం ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రార్థన బాగా చేస్తారు బైబుల్ చదువుతారు అన్నీ బాగానే ఉంటాయి దేవుని విషయాల్లో బాగానే ఉంటాయి కానీ వాళ్ళు వారి వారి యొక్క పనిపాటలను పక్కన పెట్టేస్తూ ఉంటారు అందులో బద్ధకం చూపిస్తూ ఉంటారు దానివల్ల ఇహలోకపు దారిద్ర్యాన్ని వారు అనుభవిస్తూ ఉంటారు అలాగే మానసికమైన బద్ధకం అనేది ఒకటి ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు మైండ్ని ఉపయోగించరు అనమాట చాలామంది ఇది ఎక్కువ యూత్ అలాగే పిల్లలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి చాలా ఎబిలిటీని దేవుడు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు విజ్డమ్ని కానీ వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని కానీ యూస్ చేయరు ఎప్పుడు కూడా చదవడానికి వాళ్ళ యొక్క బ్రెయిన్ యూస్ చేయరు అనమాట వాడరు దానివల్ల వారు చాలా నష్టపోతూ ఉంటారు చదవాల్సిన సమయంలో చదవకుండా లాస్ట్ మినిట్లో చదివితే ప్రోక్రాస్టినేషన్ చేస్తూ అంటే వాయిదాలు వేస్తూ రేపు చదువుతాను వెళ్ళుండి చదువుతాను అనుకుంటూ రేపు హోంవర్క్ చేస్తానులే పర్వాలేదు స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత చేస్తానులే అని చెప్పి ప్రాజెక్ట్స్ వర్క్ కూడా ప్రోక్రాస్టినే అంటే ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ కూడా వాయిదా వేస్తూ అలా చివరికి తెచ్చుకొని వాళ్ళు చాలా నష్టపోతూ ఉంటారు అలాగే స్పిరిచువల్ బద్ధకస్తులు కొంతమంది ఉంటారు అంటే ఆత్మీయ బద్ధకస్తులు వాళ్ళు వాళ్ళ డైలీ వర్క్స్ బాగానే చేసుకుంటారు అలాగే చక్కగా చదువుకుంటారు ఇహలోక పరంగా బాగానే ఉంటారు కానీ ఆదివారం వచ్చేసరికి వాళ్ళకి చర్చ్కి వెళ్ళడం అంటే బద్ధకం బైబుల్ చదవడం అంటే బద్ధకం ప్రేయర్ చేయడం అంటే బద్ధకం దేవుని పనులు ఏది చేయాలని సరే వాళ్ళు బద్ధకిస్తూ ఉంటారు ఈ ఈ మూడు రకాలైన సోమర్తనాలు మనలో ఉన్నాయేమో తప్పనిసరిగా మనం చూసుకోవాలి మరి బద్ధకం నుండి లేదంటే సోమర్తనం నుండి ఎలా విడుదల పొందాలి తప్పకుండా ఈ సోమర్తనానికి ఒక రెమెడీ ఉంది అదేంటంటే మొట్టమొదటిగా దేవుని పాదాల దగ్గర కూర్చొని ప్రవ్వ మమ్మల్ని క్షమించు ఇప్పటి వరకు మేము బద్ధకస్తులుగా ఉన్నాం మా టైం అంతా వేస్ట్ చేసాం అయితే ఇప్పటి నుంచి అలా మేము చేయకుండా మాకు సహాయం దయచే అని చెప్పి దేవుని దగ్గర నుంచి సహాయం అడిగినప్పుడు దేవుడు తప్పనిసరిగా సహాయం చేస్తాడు అలాగే రెండవదిగా టైం ఈజ్ వెరీ ప్రెషియస్ కదా సమయం అనేది చాలా చాలా
ప్రతి పైసా కూడా వేస్ట్ అవ్వకుండా ఖర్చు పెడతావు అలాగే రోజులో మనకి దేవుడు ఎనభై ఆరు వేల నాలుగు వందల సెకండ్స్ ఇచ్చాడు అంటే ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెకండ్స్ పర్ డే మనకి దేవుడు ఇచ్చాడు పోగొట్టుకున్న మన ధనాన్ని తిరిగి పొందుకోగలం వేస్ట్ చేసినటువంటి టైంని మళ్ళా మనం పొందుకోలేము కదా ఈరోజు గడిచిపోతే మళ్ళీ రేపటి దినాన్ని మనం ఎంటర్ అయితే ముందు రోజు మనకి తిరిగి రాదు కనుక సమయం ఉంటుండగానే సద్వినియోగం చేసుకోవాలనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కనుక మనం సమయం పోనీ ఇక చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి తెసలోనికి రాసిన రెండో పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే పౌలు తిమోతి మనకి మాదిరిగా కనిపిస్తున్నారు వారి కష్టపడి పనిచేసి వారి దగ్గర ఉన్న వారికి వారి చుట్టూ ఉన్న వారికి భారంగా ఉండకూడదని రాత్రి బవళ్ళు మేము కష్టపడుతున్నాము కష్టపడి మా ఆహారాన్ని మేమే సమకూర్చుకుంటున్నామని చెప్పి మనం అక్కడ చూస్తున్నాం వాళ్ళు మన మాదిరిగా ఉన్నారు కనుక మనం కూడా కష్టపడాలని చెప్పి మనకి వారు నేర్పిస్తున్నారు చాలామంది ఈ రోజుల్లో మ్యారేజ్ అయ్యి వివాహం అయిన తర్వాత కూడా ఇంకా తల్లిదండ్రుల మీదే వారు ఆధారపడుతూ ఉంటారు ఇంకా ముసలివారైన తల్లిదండ్రులే కష్టపడి మా కోసం తేవాలన్నట్లు పిల్లలు పుట్టినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా వాళ్ళే చూడాలన్నట్లు చాలా బద్దకస్తులుగా చాలామంది ఉన్నారు అలాంటి వారితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నిజంగా కష్టపడినప్పుడు వారి పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తును వారు చూడగలుగుతారు వాళ్ళ సమయాన్ని ఎప్పుడైతే వేస్ట్ చేస్తున్నారో రానున్న రోజుల్లో వాళ్ళ పిల్లలు పస్తులు ఉండాల్సి వస్తుంది కనుక మన జీవితంలో తప్పనిసరిగా ఈ రెండు విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని పాదాల దగ్గర అడిగి ప్రభ నాకు ఈ బద్దక నుంచి విడుదల కలుగు చేయని చెప్పి దేవుని పాదాల దగ్గర అడిగినప్పుడు దేవుడు తప్పనిసరిగా మనకు హెల్ప్ చేస్తాడు అలాగే టైమ్ ఇస్ వెరీ ప్రెషియస్ సమయం చాలా అమూల్యమైనది అని చెప్పి మనం గుర్తెరిగినప్పుడు కూడా ఆ సమయాన్ని మనం వేస్ట్ చేయకుండా ఉంటాం వృధా చేయకుండా ఉంటాం నిశ్చయముగా నీవు నీ చేతుల కష్టార్జితం అనిపించదు అని చెప్పి దేవుడు అన్నాడు మనం కష్టార్జితం అంటే కష్టపడి పని చేసినప్పుడు దాని యొక్క ఫలితాన్ని మనం తప్పనిసరిగా అనుభవిస్తామని దేవుడు చెప్పాడు కదా అందుకనే తప్పనిసరిగా మన జీవితంలో కష్టపడడం అనేది ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు సోమరితనానికి దూరంగా ఉంటేనే మనం ఆశీర్వదింపబడతాం నిజమే మమ్మీ చాలా సార్లు చదువు విషయంలో కూడా ప్రోగ్రాసినేట్ చేస్తూ రేపు చదువుదాంలే రేపు చదువుదాం అనుకుంటున్నప్పుడు చివరికి ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసరికి పీకల్లోతు ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా బర్డన్ స్ట్రెస్ ఒక్కసారి మీదకి వస్తుంది కదా అప్పుడు అర్థమవుతుంది బద్ధకం వల్ల ఎంత కష్టపడాల్సి వస్తుంది అని అదే ముందే చదువుకుంటే ఈజీగా ఎండింగ్లో చక్కగా స్కోర్ చేయొచ్చు బద్ధకం వల్ల స్కోర్ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ చూశారు కదండి బద్ధకం ఎంత ప్రమాదకరమైందో దేవుడు మనకు ఒకే ఒక జీవితాన్ని ఇచ్చాడు ఈ జీవితంలో ప్రతి క్షణాన్ని జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టాలి బద్ధకం అనేది మనల్ని చాలా కోల్పోయేలా చేస్తుంది మన మన యొక్క ఉద్యోగంలో కానీ వ్యాపారంలో కానీ స్కూల్లో కానీ కాలేజ్లో కానీ శారీరకంగా అయినా మానసికంగా అయినా స్పిరిచువల్గా స్పిరిచువల్గా అయినా సరే మనం ఎప్పుడైతే బద్ధకాన్ని విడిచిపెడతామో మనం దీవించబడతాం దేవునామానికి కూడా మహిమ కలుగుతుంది ఈరోజు నుంచి ఈ బద్ధకాన్ని పక్కన పెట్టి నో పెయిన్ నో గెయిన్ అంటారు కాబట్టి టు గెయిన్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ పెయిన్ కాబట్టి కష్టపడి పనిచేసి మన అందరూ బద్ధకాన్ని పక్కన పెట్టి దేవునామానికి మహిమ తెద్దాం మరొక ఎపిసోడ్తో నేను మా అమ్మ మీ ముందుంటాం ప్రేస్తలో Thank you.